Привет, друзья! Привет, мои прекрасные зрители! Рада очередной встрече у меня в саду на канале Life and Garden. Меня зовут Виктория, а мой канал про сад и немножко про жизнь. Итак, шел октябрь, пятый месяц лета. Сегодня 18 октября. Я продолжаю снимать дневник о жизни сада, сада и дома. У нас замечательная теплая погода. Такое впечатление, что, что осень не придет. Разве что по цветущим хризантемам можно понять, что это осень. Конечно, многие сейчас блогеры жалуются. Те, которых я смотрю, сетуют, что вот прошло лето, все желтеет, жухнет. Ну да, краски осени, конечно, есть, этого не отнять. Но я так рада, что осень, что изнуряющая жара летняя 40-50 градусов отступила, что нас спокойно, прохладно. Нет, не прохладно. Мягкое тепло. Ночью прохладные, да. А сейчас мягкое тепло. Ну, что у нас произошло за эту неделю? Да ничего такого, в общем-то, особого и не прошло. Не произошло. Обычные домашние какие-то хлопоты. Дом, сад. Немножко здесь ремонтом вот занялись. Окошко. Окошко пробили. Кстати, сейчас зайдем, посмотрим, что там делается. Опа, хотела свет включить, а его-то и нету, потому что переделываем светильники. Ну вот так как-то. Была тут сауна, будет теперь жилое помещение. Вчера уже съездили в эпицентр, купили плитку для нового санузла. Завтра придет Рома, мастер, и будет уже, наверное, класть плитку. Решили, что сауна нам не нужна, потому что мы и так в спортклуб с Юрой ходим. А там плескайся и парься хоть, хоть целыми днями с утра до вечера по желанию. А еще одно лишнее помещение, жилое, жилая комната с отдельным входом на будущее нам не помешает. Очень люблю осень за ее такую бархатную, бархатную мягкость, спокойствие, уют. Нашу южную осень. Это потом уже, когда зарядят дожди, где-то ближе к середине ноября, а вот тогда уже немножечко будет погрустнее. А сейчас хорошо. А знаете особенно, за что люблю осень? За то, что осенью наступает у нас период посадок-пересадок. Посадки-пересадки – это мои самые любимые дела в саду. Вот тут вот кое-что мы посадили. Оно, конечно, сейчас потерялось. В общей картине. Вот это пестрое растение. Это, по-моему, кариоптерис. Вот там кустик шалфея, который будет в прекрасном цвести. Ярко-синим цветом. А вот там подальше кустик. Там подальше кустик перовский. Она тоже будет цвести голубым цветом. Но все это, конечно, задумывалось как компаньоны к розам. Как фон для моих прекрасных красавиц. А, еще ж пересадили розу. Вот ту розу, которую я жаловалась весной, что мы ее, оказывается, неправильно посадили. Вот она там. Пришлось ее обстричь, естественно. Почему посадили неправильно? Потому что прививка оказалась над землей. И вот ее теперь правильно 
углубили, загубили прививочку, и теперь она должна хорошо себя чувствовать.
что ж, вот такие они были на этой неделе. Дела домашние, дела садовые. Простые каждодневные хлопоты, каждодневная рутина. Смотрите, какой красивый букет у меня получился из засохших гортензий. Вообще, я ожидала, что он будет немножечко поярче и что она сохранит цвет свой первоначальный, но она цвет изменила, но хуже, ведь правда же не стал этот букет. Он стал такой спокойный, пастельный. Спасибо, друзья, за просмотр, что были с нами, и я желаю всем теплой и уютной осени.